ওকে আপনাকে স্বাগতম তো আমাদের কোর্স শুরু করার আগে আমরা আমাদের পুরো কোর্সের সংক্ষিপ্ত সার মানে ওভারভিউটা আগে আলোচনা করব দেন আগা তারপর আমরা আমাদের মূল কোর্স শুরু করব তো এবিবি আমরা কয়েকটা মানে ওভারভিউ সাজিয়েছি ওভারভিউ ওয়ান ওভারভিউ টু কয়েকটা ওভারভিউ তো অ্যাকচুয়ালি এই ওভারভিউ কেন অথবা সামারি কেন মানে পুরো মূল পুরোপুরি কোর্সটাকে আমি সামারাইজ করে প্রথম উপস্থাপন করেছি দেন পরবর্তী স্টেপে প্রত্যেকটা স্টেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো কেন প্রথমে ওভারভিউ কেন দেখুন আমাদের লার্নিং স্টেপস অফ ব্রেন আমাদের ব্রেন যেভাবে কোনো কিছু লার্ন করে আমরা যেভাবে কোনো কিছু শিখি সেটা তিনটে স্টেপে প্রথমত আমাদের ব্রেন ওভারভিউটা ক্যাচ করে অথবা সামারিটা সাপোজ আপনি কেমিস্ট্রির কোনো বড় একটা চ্যাপ্টার আপনি পড়বেন তাহলে আপনি প্রথমে আপনি যেটা বুঝবেন সেটা হচ্ছে ওভারভিউ অথবা সামারি মানে আপনার ব্রেন বুঝবে দেন আপনি বুঝবেন বিস্তারিতটা বিস্তারিত বোঝার পরে আপনি টেকনিক্যাল মানে প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য আপনার ব্রেন প্রিপেয়ার হবে তাহলে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ ব্রেনের স্টেপ প্রথম আমরা বুঝবো ওভারভিউ দেন একদম বিস্তারিত আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে খুঁটে নেটে বুঝবো দেন আমরা টেকনিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করব তো আমি আমার সেই কোর্সটাকে এইভাবে সাজিয়েছি তো প্রথম ওভারভিউটা দেখে নিলে আপনাদের মূল কোর্সটা বুঝতে সুবিধা হবে আমি ওভারভিউতে জাস্ট খুব হালকাভাবে জিনিসটা বলেছি একেবারে সংক্ষিপ্ত করে যাতে মোটামুটি মূল জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারেন তো যখন আমরা ডিটেলসে আলোচনা করেছি তখন বিস্তারিতভাবে আমি বুঝিয়েছি এবং বিস্তারিত বিষয়টা বুঝার পরে টেকনিক্যাল টার্মগুলো আমরা আমি আলোচনা করেছি একদম শেষে তো দেখুন যখন আমরা নিউজ শুনি কোনো একটা নিউজ চ্যানেলে যখন নিউজ শুনি তখন আমাদেরকে প্রথমে এবিবি জিনিসগুলো বলে যে প্রথমে আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত সংবাদ বলে তারপর বিস্তারিত সংবাদ তারপর সংবাদ নিয়ে বিভিন্ন অ্যানালাইসিস বিভিন্ন কমেন্টস এগুলো আমরা শুনি ওকে তাহলে আমরা ঠিক এভাবে আমরা মানে প্রসিড হব তো আপনারা যারা নতুন জয়েন করেছেন যদি আপনি নতুন জয়েন করে থাকেন তাহলে আপনি ফার্স্ট আপনি যে কোনো জায়গা থেকে আপনি শুরু করতে পারেন ক্লাস তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওভারভিউটা দেখে নেন তাহলে আপনি যে ক্লাসে জয়েন করুন মানে করুন না কেন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোথায় আছেন এবং ক্লাসগুলো আপনি এনজয় করতে পারবেন প্রত্যেকটা ক্লাস আপনি বুঝতে পারবেন যদি আপনি ওভারভিউটা ভালোভাবে দেখেন ওকে ওকে আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং কি আউটসোর্সিং হচ্ছে দেশে বসে ইন্টারনেটে মানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানির সাথে কানেক্ট হয়ে অফিসিয়াল জবগুলো করে দেওয়া মানে আপনি আপনার বাসায় বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশি অফিসের সাথে কানেক্ট হবেন এবং বিদেশি অফিসের বস ক্লায়েন্ট কোলিক সবার সাথে আপনি যোগাযোগ করবেন এবং আপনি এমনভাবে কাজ করবেন যেন আপনি সেই অফিসেই বসে মানে বসে আছেন তো আমরা জানি আমরা বিদেশি বন্ধুর সাথে আমরা ফেস টু ফেস কনভার্সেশন করতে পারি এবং যে কোনো ফাইল আমরা শেয়ার করতে পারি যে কোনো ফাইল ট্রান্সফার করতে পারি ঠিক একইভাবে আপনি বিদেশের অফিস মানে আপনি এমনভাবে নেটে কানেক্ট হবেন বিদেশি অফিসের সাথে যেন আপনি ভার্চুয়ালি ওই অফিসে এপেয়ার হবেন এবং আপনি বস ক্লায়েন্ট এবং আপনার কলিকদেরকে সরাসরি দেখবেন তারও আপনাকে দেখবে এবং আপনি এভাবে কাজ করবেন অ্যাকচুয়ালি প্রথম আমাদের ছোটোখাটো যে কাজগুলো প্রথম দিকের যে কাজগুলো সেগুলো তো সরাসরি মানে দেখতে হয় না তো আপনি জাস্ট এখান থেকে কাজ করে দেবেন এবং ওরা মানে সেগুলো মানে সেন্ড করবেন এটা হচ্ছে আউটসোর্সিং তো আমরা আউটসোর্সিং এর জব কিভাবে পাবো মনে করুন এক্স ওয়াইজেড কোম্পানি একটা বিদেশি কোম্পানি সে আউটসোর্সিং এর জব প্রোভাইড করবে তখন সে তার জব মানে জবের যে বিজ্ঞাপন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেটা পাবলিশ করবে কোথায় ওরেক্সে ওরেক্স হচ্ছে একটা জব সাইট মানে আউটসোর্সিং এর একটা স্পেশালাইজড জব সাইট ওকে সে চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো ওরেক্স ওরেক্সে পাবলিশ করবে আর আমরা যারা কাজ করব আমরা ওরেক্সে যাব এবং ওরেক্স থেকে আমরা সেই বিজ্ঞাপনগুলো দেখব দেখে আমরা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করব মানে এখানে বাইরের সাথে আমাদের মিট মানে মিট হবে আমরা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করব দেন বাইরে আমাদেরকে কাজ দিবে আমরা কাজ করব কাজ জমা দেব তো কাজ জমা দেওয়ার পরে আমাদেরকে প্যায় করবে ওরেক্স ওকে মানে ওরেক্স আগে থেকে টাকা নিয়ে রাখবে এই যে এক্স ওয়াইজেড কোম্পানি যখন কোনো কাজ তার এখানে পোস্ট করবে সে আগে ওরেক্স আগে থেকে টাকা নিয়ে রাখবে দেন আমি যখন কাজ করব কাজ করে আমি বাইরকে কাজটা জমা দেব এবং জমা দেওয়ার পরে 
বায়ার যখন বলবে যে ঠিক আছে আমি কাজটা বুঝে পেয়েছি তখন ওরেক্স আমাকে পে করবে তো আমরা কি কাজ করব আমরা আউটসোর্সিং মাধ্যমে যে কোনো ধরনের অফিসিয়াল জব করতে পারি কিন্তু যে কোনো একটা কাজ করার আগে আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে মানে কোন কাজটা করব এখন সেটা ডিসিশন নেওয়ার আগে আমাদের যে প্যারামিটারগুলো সেগুলো হচ্ছে প্রথমত সে কাজটি হবে সহজ করা খুব সহজ তারপর হচ্ছে কম সময়ে কাজটা মানে শেখা যায় অল্প কাজ করে অনেক বেশি পরিমাণ পেমেন্ট পাওয়া যায় যাই হোক দেখুন কাজটা করা সহজ এবং কম সময়ে কাজটা শেখা যায় এই দুইটি যদি গুণ আমি বিবেচনা করি তাহলে কাজটা হতে পারে ডাটা এন্ট্রি কারণ ডাটা এন্ট্রি করা সহজ এবং কম সময়ে শেখে যায় বাট বাকি যেগুলো এগুলো ডাটা এন্ট্রির সাথে ম্যাচ করে না যেমন অল্প কাজ করে বেশি পেমেন্ট এখন ডাটা এন্ট্রিতে বেশি কাজ করে অল্প পেমেন্ট ডাটা এন্ট্রির কাজটা বোরিং ডাটা এন্ট্রির কাজে কোনো ফিউচার নেই ওকে তো এই সবগুলো গুণ যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমরা এটার পাবো কি এসিও এসিওর কাজটা হচ্ছে প্রথমত করা খুব সহজ খুব কম সময় শেখা যায় আপনার অল্প কাজ করে অনেক বেশি পরিমাণ পেমেন্ট পাওয়া যায় কাজটা বোরিং না এবং কাজটা ফিউচার ভালো ফিউচার ভালো মানে এসিওর কাজটা খুব দিনে দিনে বাড়ছে এবং স্যালারির রেটও বাড়ছে তো আপনি আজকে মানে যে পরিমাণ স্যালারি পাবেন আপনি যদি কাজটা শিখে করতে থাকেন খুব দ্রুত আপনি ইম্প্রুভ করবেন খুব দ্রুত আপনার স্যালারি বাড়বে এবং খুব দ্রুত আপনার প্রমোশন হবে তো দেখুন আমাদের তো আমরা তো আরও অনেক রকম কাজ করতে পারি যেমন অ্যাকাউন্টসের কাজ গ্রাফিক্সের কাজ প্রোগ্রামিংয়ের কাজ আপনি হয়তো অনেক কিছু জানেন অনেক কিছু আপনি করতে পারেন কিন্তু অন্য কিছু না করে আপনি এসি কেন ধরুন আপনি অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্ট মানে অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টেন্সি পড়াশোনা করেছেন অ্যাকাউন্ট মানে এম বিএ বিবি এম বিএ করার পর আপনি অ্যাকাউন্টেন্সি মানে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজ না করে আপনি কেন এসি করবেন কারণ কারণ হচ্ছে মনে করেন আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট মানে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে আপনি বিবি এম বিএ করেছেন কিন্তু তারপরও অথবা আপনি বর্তমানে কোনো একটা কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার কিন্তু তারপরও আপনার যে জ্ঞানটা মানে যে জ্ঞান আপনার এই মুহূর্তে আছে সেটা একটা বিদেশি কোম্পানির জন্য মোটে পারফেক্ট না মানে আপনি আপনি একটা দেশি কোম্পানিতে খুব ভালো কাজ করতে পারেন কিন্তু বিদেশি কোম্পানিতে সেই একই কাজটা করতে গেলে আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে অনেক বেশি পরিমাণ জানতে হবে ধরুন আপনি খুব ভালো গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারেন এখন যে গ্রাফিক ডিজাইন দেশের কোম্পানিতে চলবে অথবা দেশে অ্যাকসেপ্টেড সেটা বিদেশি কোম্পানিতে অ্যাকসেপ্টেড না আপনি খুব ভালো প্রোগ্রামিং করতে পারেন এখন যেটা দেশে অ্যাকসেপ্টেড সেটা বিদেশে অ্যাকসেপ্টেড না আপনি খুব ভালো একজন অ্যাকাউন্টেন্ট সেটা দেশের জন্য বাট বিদেশের জন্য খুব ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হলে আপনাকে মানে বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করার অ্যাবিলিটি অর্জন করতে হলে আপনাকে আরও অনেক অনেক পরিশ্রম করতে হবে অনেক অনেক কিছু শিখতে হবে তো আপনি অন্য যে কোনো প্রফেশনে যান রাখুন সেটা নিয়ে আপনাকে আপনি যদি এক্সিস্টিং সেই প্রফেশনে থেকেও থাকেন তাহলে সেই বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করার জন্য আপনাকে কমপক্ষে এক বছর সাধনা করে বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করার জন্য উপযুক্ত হতে হবে বাট এই যে এসিওর কাজটা আমরা মাত্র অল্প সময় আমরা শিখতে পারি মাত্র কয়েক কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনি এসিওর কাজটা শিখতে পারবেন এবং শিখ শিখে শুরু করতে পারবেন তারপর কাজটা হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ পেমেন্ট মানে অল্প কাজ কিন্তু পেমেন্ট অনেক বেশি কাজটাতে কাজটা মোটেই বোরিং না কারণ কাজটাতে নতুনত্ব আছে এবং এই কাজের ফিউচার ভালো তো সেই জন্য আমরা মানে এসিওর কাজটাকে আপনার প্রথম ইয়া হিসেবে বেছে নেওয়া মানে আপনার আর্নিং সোর্স হিসেবে বেছে নেওয়া এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ এই কারণেই অন্য অন্য প্রফেশন থেকে এই যে বড় বড় অ্যাকাউন্টেন্ট এমনকি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লয়ার এবং অন্য অন্য প্রফেশন থেকে মানুষ এই এসিওর কাজ অন্য অন্য প্রফেশন লিপ করে তারা এসিওর কাজ করছে আপনারা তো পত্রিকাতে দেখেছেন যে বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার মানে সে অন্য কোনো জব না করে সে এসিওর কাজ করছে তো আমরা এখন সেই এসিওর কাজটা শিখব খুব মজার একটা কাজ ওকে আমরা এখন বুঝবো অনলাইন মার্কেটিং কারণ এসিও শুরু করার আগে আমাদের অনলাইন মার্কেটিং সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকাটা জরুরি মিডিয়া আমরা আমাদের চারপাশে কি কি মিডিয়া দেখতে পাই টিভি পেপার রেডিও এবং ইন্টারনেট ওকে তো দেখুন এখন আমরা যে টিভি দেখি টিভি পেপার রেডিও এই সবগুলো কিন্তু এখন নেটে নেটে পাওয়া যায় আপনি ঠিক টিভি আপনি টেলিভিশনেও দেখতে পারেন আবার চাইলে ইন্টারনেটেও আপনি সরাসরি টিভি দেখতে পারেন আপনি পেপার কাগজের পত্রিকা পড়তে পারেন আবার এটা সরাসরি ইন্টারনেটেও পড়তে পারেন আপনি রেডিও শুনতে পারেন এ রেডিওটা সরাসরি আপনি ইন্টারনেটেও শুনতে পারেন তাহলে সব কিছু চলে এসছে কোথায় ইন্টারনেটে ওকে তো তার ফলে হচ্ছেটাই মানে হচ্ছেটা কি 
এই যে টিভি পেপার এবং রেডিও এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের একটা বিশাল বাজার অ্যাডভার্টাইজিং শিল্প তো অ্যাডভার্টাইজিং শিল্পটাও এখান থেকে ইন্টারনেটে ট্রান্সফার হচ্ছে ডাইভার্ট হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই কারণ যারা টিভিতে অ্যাড দিত তারা দেখছে যে মানুষ যতক্ষণ টিভি দেখছে তার চেয়ে বেশি তারা ইন্টারনেটে ইন্টারনেট ইউজ করছে তখন তারা টিভিতে অ্যাড কমিয়ে দিয়ে তারা ইন্টারনেটে বেশি বেশি করে বেশি অ্যাড দিচ্ছে পত্রিকাতে মানুষ অ্যাড না দিয়ে বেশি করে তারা ইন্টারনেটে অ্যাড দিচ্ছে তো রেডিওতে অ্যাড না দিয়ে ইন্টারনেটে অ্যাড দিচ্ছে তো বুঝতেই পারছেন যে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিং যে শিল্পটা সে শিল্পটা টিভি পেপার রেডিও এবং অন্যান্য গণমাধ্যম থেকে সেটা ইন্টারনেটে শিফট করছে ইন্টারনেটের আর নাম হচ্ছে অনলাইন ওকে তাহলে আমরা এটিকে বলতে পারি ইন্টারনেট মার্কেটিং অথবা অনলাইন মার্কেটিং ইন্টারনেট অথবা অনলাইন অনলাইন মার্কেটিং অথবা ইন্টারনেট মার্কেটিং ওকে যতই দিন যাচ্ছে ততই মানুষ অন্য অন্য মিডিয়া থেকে ডাইভার্ট হয়ে ইন্টারনেটে আসছে যেমন আমরা যতক্ষণ এখন টিভি টিভি দেখি পেপার দেখি বাট ইউরোপ আমেরিকাতে তারা টিভি দেখা পেপার পড়া এগুলো চেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটা তারা তারা ইন্টারনেটে তো যার ফলে বিজ্ঞাপন দা তারা স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারনেটের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে ওকে মানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো একটা প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিসের প্রচার করা মানে আমরা যে অ্যাডগুলো টিভিতে দেখি সেগুলো আমরা ইন্টারনেটে দেখবো এটি হচ্ছে ইন্টারনেট মার্কেটিং তো এখন ইন্টারনেটে কীভাবে মার্কেটিং করতে হবে ইন্টারনেটে মার্কেটিং করার যে মানে সিস্টেমগুলো সেগুলো হচ্ছে এস ইউ এস ইএম এস এম এম ইমেল মার্কেটিং এবং আরও অন্যান্য তো দেখুন এর মধ্যে আমরা শিখবো এখান থেকে এস ইউ তাহলে এস ইউ হচ্ছে ইন্টারনেট মার্কেটিং এর একটা পার্ট মানে ইন্টারনেট ইন্টারনেট মার্কেটিং এর অনেকগুলো পার্ট তার মধ্যে এস ইউ হচ্ছে একটা পার্ট ওকে তো আমরা এখন বুঝবো এস ইউ এস ইউ এস ইউর পুরো ইলিভোরেশন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আমরা রেডিওতে টিভিতে পেপারে আমরা যে অ্যাডগুলো দেখি আমরা সেগুলো অটোমেটিক্যালি দেখি পত্রিকা প্রতিদিন ছাপা হয়ে আমাদের কাছে চলে আসে আমরা সেগুলো অটোমেটিক্যালি দেখি তারপর টিভি টিভিতে কোনো একটা অ্যাড দিলে সেটা অটোমেটিক্যালি ব্রডকাস্ট হয় সেটা আমরা সবাই দেখতে চাই আর না চাই আমাদের সবাইকে দেখতে হয় বাট ইন্টারনেটটা একটু ডিফারেন্ট কারণ ইন্টারনেটে অটোমেটিক্যালি কোনো কিছু ব্রডকাস্ট হয় না এখানে আপনি যদি একটা কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের উপর ক্লিক করুন মানে ক্লিক করেন তাহলে আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখবেন আর আপনি যদি সেটা দেখতে না চান তাহলে সেটা দেখা যাবে না তো এখন এই মানুষকে দেখানোর জন্য কোন একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অথবা কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রোডাক্ট সম্পর্কে প্রচার করার জন্য মানুষকে মানুষকে দেখানোর জন্য ইন্টারনেটে কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয় মানে যারা ইন্টারনেট ইউজার ইন্টারনেট যারা ইউজ করছে তাদের মধ্যে কোনো একটা প্রোডাক্টের যে প্রচার করা সেই প্রচার করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয় মানে কিছু কাজ করতে হয় এ সেট অফ টাস্ক তো সেই কাজগুলোই হচ্ছে এস ইউ মানে সেই কাজের সমষ্টি হচ্ছে এস ইউ তাহলে এস ইউতে আমরা কি শিখব এস ইউতে আমরা কিছু কৌশল শিখব কিসের কৌশল কোন একটা প্রোডাক্ট কোন একটা প্রোডাক্টকে অনলাইনের ইউজারদের মধ্যে প্রচার করার কৌশল যেমন টিভিতে অ্যাড দেওয়া খুব সহজ একটু টাকা পয়সা নিয়ে টিভিতে অ্যাড দিলেই দেওয়া যায় পেপারে অ্যাড দেওয়া খুব সহজ জাস্ট একটা একটা ডিজাইন করে পত্রিকাতে দিলে তারা পাবলিশ করতে থাকে তো ইন্টারনেটে যদি কোনো কিছু তারা পাবলিশ করতে চায় প্রচার করতে চায় তাহলে তাকে এস ইউ করতে হবে এবং সেই এস ইউ করা মানে হচ্ছে একটা প্রোডাক্টকে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং পৌঁছানোর জন্য কিছু কাজ করতে হবে ওকে তো সেই কাজকে সেই কাজগুলো আমরা শিখবো মানে সেই কৌশলগুলো একটা আমরা শিখবো যদি কোনো একটা কোম্পানি টিভিতে অ্যাড দেয় অথবা পত্রিকাতে অ্যাড দেয় তাহলে কত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে কয়েক লাখ দশ বারো লাখ এর বেশি নিশ্চয় না বাট এস ইউটা একটা পাওয়ারফুল একটা বিষয় কোন একটা কোম্পানি যদি খুব অল্প টাকা খরচ করে এস ইউ করে একটা মানুষ 
এক মাস যদি এসেই করে যে পরিমাণ কাজ হবে কয়েক কোটি মানুষকে দেখানো সম্ভব হবে মানে খুব পাওয়ারফুল একটা সিস্টেম এবং একটা কোম্পানি যদি এক কোটি মানুষকে দেখাতে চাই কোনো একটা অ্যাড তাহলে তাকে কমপক্ষে এক কোটি টাকা খরচ করতে হবে আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি কোনো একটা কোম্পানি চাই এক কোটি মানুষকে দেখাবে তাহলে এই কোম্পানিটা মাত্র সামান্য কিছু টাকা খরচ করলেই মাত্র এক লাখ টাকা খরচ করলেই সে এক কোটি মানুষকে মানে দেখাতে পারবে তো অন্যান্য যেসব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সিস্টেম তার চেয়ে তার চেয়ে এসিও অনেক বেশি ইফেক্টিভ অনেক বেশি পাওয়ারফুল ওকে তো সে পাওয়ারফুল যে মানে টেকনিকগুলা অনলাইনে প্রচার করার যে টেকনিকগুলা আমরা সেগুলোই শিখব তো সেগুলো শেখার আগে আমরা এসিও যে ক্লাসিফিকেশনটা জেনে নিই এসিও হচ্ছে দুইটা পার্ট দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে অফ পেস এসিও একটা হচ্ছে অন পেস আরেকটা হচ্ছে অফ পেস এসিও ওকে অফ পেস এসিও এবং অন পেস এসিওর মধ্যে পার্থক্য কি অথবা পার্থক্য বুঝে রেখে আমরা কাকে বলে সেটা বুঝে নিই অনপেস এসিও হচ্ছে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটকে খুব সুন্দরভাবে সাজানোর মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আর অফ পেস এসিও হচ্ছে সেই ওয়েবসাইটের বাইরে প্রচার করা যেমন ফেসবুক টুইটার বিভিন্ন ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট ওগুলোতে প্রচার করা আমি খুব সহজে বিষয়টা বোঝাচ্ছি যেমন একটা দোকান একটা দোকান যদি সে মানুষের কাছে কোনো কোনো কিছু প্রচার করতে চাই তাহলে সে দুইটা কৌশল অবলম্বন করে তারা একই সাথে দুইটা কৌশল অবলম্বন করে প্রথমত একটা দোকানকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তার দোকানটাকে খুব সুন্দর করে সাজাতে হবে তাহলে খুব সুন্দর করে দোকানটা সাজিয়ে সে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আমরা এসিওর বাসায় এটাকে বলবো কি অন পেস এসিও তো এতে কি হবে খুব সুন্দর করে তার দোকানটা যদি সাজাই এবং খুব ভালো ভালো যদি তার প্রোডাক্ট তোলে মানসম্মত যদি মাল তোলে তাহলে তার আশেপাশের যে কাস্টমারগুলো সে কাস্টমাররা তার এখানে আসবে মানে তার আশেপাশের কাস্টমাররা অ্যাট্রাক্ট হবে অফ পেস এসিও ধরুন একটা দোকান একটা দোকান কি করবে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগাবে কোথায় পোস্টার লাগাবে বিভিন্ন রাস্তায় দেওয়ালে ইলেকট্রিকের খুঁটিতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সে পোস্টার লাগাবে মানে তার প্রচার করে তো এত করে অনেক দূরের মানুষরা তার দোকানে আসবে তো একটা দোকান যদি একই সাথে দুটো জিনিস ফলো করে মানে তার দোকানটা খুব সুন্দর করে সাজাই এবং অনেক দূরে দূরে গিয়ে মানে পোস্টার লাগায় বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে তার কাছের কাস্টমার তার কাছে অ্যাট্রাক্ট হবে এবং দূরের কাস্টমারও অ্যাট্রাক্ট হবে তো তাহলে অন পেস এসিও হচ্ছে কি কী করা ওয়েবসাইট এখানে আমরা দোকান বলতে যেটা বোঝাবো সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট মানে তোর ওয়েবসাইটকে খুব সুন্দর করে সাজানো এবং ভালো ভালো কন্টেন্ট ওয়েবসাইটে সেট করা ওয়েবসাইটে কিউ আর সেট করা তো এটা হচ্ছে অন পেস আর অফ পেস হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের বাইরে প্রচার করা মানে ওয়েবসাইটের ধরুন টয়টা কোম্পানি এখন টয়টা কোম্পানির বাইরে অন্যান্য যে ওয়েবসাইটগুলো যেমন ধরুন ফেসবুক টুইটার বিভিন্ন ব্লগ সাইট মানে যেসব ওয়েবসাইটে মানুষ ভিজিট করে সেইসব ওয়েবসাইটে লিঙ্ক প্রচার করা ওকে তো একটা কোম্পানিতে কোম্পানি যখন এসিওর কাজ করেন তখন সেই কোম্পানিটা দুইটা দল থাকে একটা দল কাজ করে অন পেজ এসিওর কাজ তার মানে ওয়েবসাইট থেকে সাজানো ভালো ভালো কন্টেন্ট অ্যাড করা কিউ ওয়ার্ড সেট করা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে থাকে আর একটা দল কাজ করে অফ পেজ এসিও তার মানে তার সেই যে প্রোডাক্ট অথবা তার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সেটাকে অন্যান্য সাইটে ফেসবুকে টুইটারে ব্লগ সাইটে সার্চ ইঞ্জিনে মানে ছড়িয়ে দেয় যাতে অন্য অন্য জায়গা থেকে ভিজিটররা মানে সেই লিঙ্কের মাধ্যমে লিঙ্কে ক্লিক করার মাধ্যমে তার সাইটে চলে আসে এটা হচ্ছে অফ পেস এসিও তো দুটো দল থাকে একদল একদল কাজ করে অন পেস এসিওর কাজ আর একদল করে অফ পেস এসিও এখন আমরা কোন দলে থাকবো আমরা কোন কাজটা করব আমরা করবো সেই কাজটাই যে কাজটা সহজ এবং যে কাজটা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অফ পেস এসিও তাহলে আমরা শুরুতেই করবো অফ পেস এসিও দেন আমরা যখন মোটামুটি ভালো কাজ করতে পারবো কিছুদিন পরে তিন চার মাস পরে দেন আমরা অন পেস এসিওর কাজ শুরু করতে পারবো তো অফ পেস এসিওটা সহজ অন পেস এসিওটা একটু কঠিন তো আমাদের এখন যাবতীয় আলোচনা হবে সেই অফ অফ পেস এসিও নিয়েই কারণ অন পেস এসিও আপনি করতে পারবেন কখন মিনিমাম আপনি তিন চার মাস অন পেস অফ পেস এসি করার পরে ওকে তো আমাদের যাবতীয় পরবর্তীতে আমাদের যাবতীয় যত আলোচনা সবগুলো অফ পেস এসিওকে নিয়েই আমরা স্পেশালি অফ পেস এসিওটাই শিখব তো অফ পেস এসিওর আরেকটা কাজ হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং 
लिंक बिल्डिंग अथवा बैकलिंग क्रिएट शुरू कर आगे किस स्पेशलाइज वेबसाइट जेटा के जेको विषय खुजे दे जमन सार्च इंजिनगुल्लो जानी जमन गूगुल याहू बिंग एगल हे सार्च इंजिन आपनारागल देखे हैं मध्य मैं आप वेबसाइट खुजी मैं एक वेबसाइटर नाम सपोज हमें चाहिए चिडंग वेबसाइट खुजब तेल जस्ट चिडंग लिखे दी गूगले सार्च कर ले चिडंग वेबसाइट पे जा सकल सार्वर थे तथ्य टी खुजे नहीं आसे तो सार्च इंजिन माध्यम जेको विषय खुजे पावा सारा पृथ्वी प्रत्येक नेट यूजार इंटरनेट यूजार सार्च इंजिन यूज कर मन कर देखु आपनी गूगुल कई बार यूज कर अपनी गूगले सार्च करें एमक कखो हो हाँ अपनी अनेक अनेक बार सार्च कर तो सारा पृथ्वी एरक अनेक अनेक मानुष गूगुल याहू बिंग विभिन्न सार्च इंजिने ता सार्च कर सार्च कर तरह कांखित तथ्य टी खुजे पे चाह तो ठीक ये कारण सार्च इंजिन प्रचार मान प्रचार खूब भलो एक माध्यम सार्च मैं सार्च इंजिने माध्यम प्रचार क्यों करबा को वार्ड लेखे जो सार्च इंजिने सार्च दी तक ये प्रथम पिछटाई देखो हमें जो एक वार्ड लेखे जो सार्च कर लम तक अनेक अनेकगुल रेजल्ट देखा कैक लाख इवें कैक कोटी तो एखन थे प्रथम पेजे देखो इन्हें नीचे अनेकगुल पेज देखा एक नम्बर पेज दो नम्बर पेज तीन नम्बर अनेकगुल पेज तरह मध्य प्रथम पेजे जो जब लिंकगुलो थे ये सब लिंकगुल क्लिक बेसि पड़े तरह कार लेखे आज के हम अने अने मैं सार्च कर प्रथम पेजे जगह आज है सेगल अनेक मानुष क्लिक कर तो बुझते ही सार्च इंजिने माध्यम जो अपनी प्रचार करते चान आपके आपनर से प्रोडक्ट अथवा सार्विसेेस अथवा अपन वेबसाइट क्यों करते हैं से ही सार्च इंजिने प्रथम आनते हैं मैं अपनार वेबसाइट अपनार वेबसाइटर मध्य ही तो थको अपना एड आपनर प्रोडक्ट अथवा सार्विसर एड तो क्षेत्र में आपनर वेबसाइट क्यों करते हैं सार्च इंजिने प्रथम लिस्ट आनते हैं प्रथम लिस्ट आनते सुविधा कि आनी जे प्रोडक्ट सेल करें से प्रोडक्टर नाम नहीं से प्रोडक्ट लिखे क्यों जो सार्च कर तक अपनार मैं एड्ट अथवा अपना वेबसाइटर लिंक से प्रथम पा और प्रथम पेले कि क्लिक कर सैटे चले जाए जर फिर आपनर प्रचार बाढ़ आपनर सेल्स बसि आपनर प्रफिट बसि मैं कम्पानी सेल्स बेसि कम्पानी प्रफिट बेसि तो ये सार्च इंजिने जो ऊपर आनार जो प्रचेषा इटे के बला एसिओ मैं सार्च इंजिन अब्टिमाइजेशन सार्च इंजिने प्रथम आनार प्रचेषा एन ये सार्च इंजिने ये लिंक जो प्रथम आतवा यो प्रथम पेज आज है लिंकगुलो वेबसाइटगुलो तो ये एमने एमनी आसें वेबसाइटगुलर जो एसिओ कर एसिओ करार फले यो एस तो क्यों आने ये वेबसाइटगू का प्रथम देखा का पर देखा ये सार्च इंजिन क्यों ठीक कर इटे सार्च इंजिन ठीक कर जे सैटटा जो बेसि भलो एवं जे सैटर भिजिटर जो बेसि तो हमें येटे प्रथम देखी तरह मैं कार नहीं जोगुलो वेबसाइट आज है तरह मध्य सैटर भिजिटर अनेक बेसि तपर हे सट तपर हे सट मैं भिजिटर सैटर क्वालिटी एवं भिजिटर संख्यार ऊपर डिपेंड कर सार्च इंजिन डिसिशन ने का ऊपर देखा का नीचे देखा ओके तो जो मैं भिजिटर बाढ़ाते वेबसाइट भिजिटर बाढ़ाते से क्षेत्र में सैटटा सार्च इंजिने प्रथम चले आस 
তো আমরা এসইউতে যে কাজটা করব তাহলে এসইউ মানে হচ্ছে কি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তার মানে কি সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ভিজিবিলিটি বাড়ানো কোন একটা প্রোডাক্টের ভিজিবিলিটি বাড়ানো সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ভিজিবিলিটি কিভাবে বাড়াবো কোন একটা প্রোডাক্টকে সার্চ লিস্টে মানে আমি যে প্রোডাক্টটা সেল করি সে প্রোডাক্টের নাম লিখে কেউ যদি গুগলে সার্চ করে অথবা কোনো একটা সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে তাহলে আমার বায়ারের ওয়েবসাইটটাকে প্রথমে দেখাবে এটি হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আর সেটা সার্চ ইঞ্জিন কেন দেখাবে প্রথমে মানে প্রথমে কেন দেখাবে প্রথমে দেখানোর জন্য আমাকে কী কাজ করতে হবে প্রথমে দেখানোর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিজিটর বাড়াতে হবে তো ভিজিটর বাড়ানোর জন্য আমরা কী করব ভিজিটর বাড়ানোর জন্য আমরা কোম্পানির লিঙ্ক মানে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক বিল্ডিং করব অথবা ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েট করব মানে অনেক অনেক মানুষের কাছে আমরা এই জিনিসটা প্রচার করব তো অনেক অনেক মানুষের কাছে যখন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা প্রচার করব তখন সরাসরি ডাইরেক্ট ভিজিটর আসবে এবং সার্চ ইঞ্জিনের থেকে উপরে উঠবে এসইউ করে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করে আমাদের লাভ কি আমাদের লাভ প্রথমত দুইটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাভ মানে হচ্ছে আমাদের বাইরের লাভ তো দেখুন আমি যদি বিভিন্ন জায়গায় এসইউ করি সাপোজ আমি এই একটা ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে মনে করেন ফেসবুক এটা হচ্ছে টুইটার এটা হচ্ছে একটা ব্লগ সাইট এটা হচ্ছে একটা ফোরাম সাইট মানে মানুষ যেসব সাইটে গিয়ে কোনো কিছু লেখে লিখতে পারে অন্য অন্য সাইটে গিয়ে আমি কী করবো এই টয়টা কোম্পানির লিঙ্কটা প্রচার করব ডাবলিউ ডাবলিউ ডট টয়টা ডট কম এই লিঙ্কটা আমি প্রচার করবো বিভিন্ন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে তো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি আমি প্রচার করি ফেসবুক টুইটার ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট এসব সাইটগুলো যদি আমরা প্রচার করি তাহলে এইসব সাইট থেকে সরাসরি কী কী হবে ভিজিটর টয়টা কোম্পানিতে আসবে এবং সরাসরি ভিজিটর আসবে তারা বাই করবে এটা হচ্ছে একটা লাভ বুঝতেই পারছেন সাপোজ আমি ফেসবুকে প্রচার করলাম ফেসবুক থেকে অনেক অনেক ভিজিটর কি করবে টয়টা কোম্পানিতে যাবে এটা হচ্ছে এক নম্বর লাভ আর দুই নম্বর লাভ হচ্ছে যখন অনেক অনেক ভিজিটর বাড়বে কারণ আমি যত বেশি লিঙ্ক বিল্ডিং করব যত বেশি ওয়েবসাইট আমি ছড়াবো সেই কোম্পানির সাইটটা তত ভিজিটর বাড়বে আর যত ভিজিটর বাড়বে তত কি হবে গুগল র্যাঙ্কিংয়ে আস্তে আস্তে সেটা আপ মানে উপর উঠবে আমার বাইরের ওয়েবসাইটটা খুব ধীরে ধীরে উপর উঠবে একসময় সেটা প্রথম পেজে চলে আসবে তাহলে তাহলে বুঝতেই পারছেন আমরা এসি করে লাভ কি প্রথমত আমরা ডাইরেক্ট ভিজিটর পাবো আর দ্বিতীয়ত সার্চ ইঞ্জিনে বায়ারের ওয়েবসাইটটা উপরের দিকে উঠবে এবং যত উপরে উঠবে তত সেই সাইটের ভিজিবিলিটি বাড়বে এবং একসময় যখন সেই সাইটটা যখন একদম উপরে উঠে যাবে তখন সে তার প্রতিদিন অনেক অনেক মানুষ তার এখানে মানে ভিজিট করবে এবং অনেক অনেক প্রোডাক্ট তার সেল হবে তো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস প্রত্যেকটা কোম্পানিকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করাতে হয় মানে যারা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এখনো শুরু করেনি তারা পিছিয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা সারা বছরই চলতে থাকে তো এই জন্য এখানে আপনি খুব ভালো কেরিয়ার আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন তাহলে এই যে দ্বিতীয় কাজটা মানে এই যে এখানে অটোমেটিক্যালি একটা কাজ হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনে ধাপে ধাপে উপরে উঠছে তো এটার জন্য আমাদেরকে কোনো কিছু করতে হবে না এটা অটোমেটিক্যালি হবে আমাদেরকে জাস্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে লিঙ্ক বিল্ডিং করতে হবে এই যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আমার বাইরের ওয়েবসাইটটাকে প্রচার করতে হবে তাহলে আমরা কি করব লিঙ্ক বিল্ডিং করব ওই লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের আরেক নাম হচ্ছে ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েট করা ওকে তাহলে আমরা লিঙ্ক আমরা অফ পেস এসইউ মানে কী করব অফ পেস এসইউ মানে হচ্ছে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং করব অথবা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করব লিঙ্ক মানে কি মানে বাইরের ওয়েবসাইটের নাম ডাবলিউ 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 ডট টয়টা ডট কম এটা হচ্ছে লিঙ্ক মানে বাইরের ওয়েবসাইটের নামটাকে বলো লিঙ্ক আমরা এই লিঙ্কটাকে বিল্ড করব বিল্ড করে মানে হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে সেই ওয়েবসাইটের এই ওয়েবসাইটের প্রচার করা মানে অন্য অন্য ওয়েবসাইটে গিয়ে এই ওয়েবসাইটের প্রচার করা সেটাকে বলো লিঙ্ক বিল্ডিং অথবা এটার আরেক নাম হচ্ছে ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েট করা মানে অন্য 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 সাইটে গিয়ে একটা লিঙ্ক তৈরি করা সেটা যেটাকে বলা হয় ব্যাক লিঙ্ক একই জিনিস লিঙ্ক বিল্ডিং এবং ব্যাক লিঙ্ক একই জিনিস তো আমি এটা প্রথমে প্র্যাকটিক্যালে দেখাচ্ছি যে লিঙ্ক বিল্ডিংটা আমরা কেমনে করব মানে কীভাবে করব আমি ফেসবুকের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে ফেসবুক আমরা কীভাবে লিঙ্ক বিল্ডিং করব ফেসবুকে প্রতিদিন কুটি কুটি মানুষ ব্রাউজ করে তো ফেসবুকের কিছু কিছু পেজ আছে যেগুলোকে বলা হয় ফ্যান পেজ যেমন ধরুন সালমান খান অথবা সাপোজ মনে করুন লেডি গাগা তো এই লেডি গাগার ফ্যান আছে কতজন পাঁচ কোটি বাইশ লাখ চব্বিশ হাজার পাঁচশো জন 
এখন আমি এই যে পাঁচ কোটি ফ্যানের কাছে পাঁচ কোটি মানুষের কাছে কোন একটা প্রোডাক্টের প্রচার করব আমি টয়টে কোম্পানির প্রচার করব তাহলে আমি কি করব আমি জাস্ট এই পোস্টের অংশ এখানে কিছু কিছু একটা লিখবো যে টয়টে কার খুব ভালো কার এটা অল্প তেলে চলে এরকম কিছু একটা লিখে দেব ওই গাড়িটার সম্পর্কে কোন একটা কিছু লিখে দেব মানে গাড়ির সুনাম করে দেন লিখে দেব কি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর হুম দিয়ে দিলাম আমরা মানে গাড়ির সম্পর্কে গাড়ির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হিসেবে কোনো কিছু লাগবে এগুলো বাইরে আমাকে বলে দেবে কী লাগতে হবে তারপর লাগবে কি যদি আপনি আরও কিছু জানতে চান তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করুন আমি এটাকে শেয়ার করছি শেয়ার তাহলে দেখুন এই যে পোস্টটা চলে এসছে এখন এইটা তার মানে লেডি কেকার যেসব ফ্যান প্রায় পাঁচ কোটি ফ্যান যারা লেডি কেকার পেজে ডুববে তারা সবাই এই লিঙ্কটা দেখবে দেখার পর তারা এটুকু পরে যখন আকৃষ্ট হবে তখন তারা আরও বিস্তারিত জানার জন্য এখানে ক্লিক করবে দেখুন এখানে ক্লিক করলে কি হয় আমি ক্লিক করছি সরাসরি টয়টা কোম্পানির পেজ খুলে যাচ্ছে দেখুন খুলে যাচ্ছে তো আমরা কি করলাম আমরা এখানে ফেসবুকে টয়টা কোম্পানির লিঙ্কটা বিল্ড করলাম অথবা টয়টা কোম্পানির একটা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করলাম তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে লিঙ্ক বিল্ডিং অথবা ব্যাক লিঙ্কটা কি এই যে ফেসবুকে আমি কি করলাম টয়টা কোম্পানির একটা লিঙ্ক বিল্ডিং করলাম তাহলে ফেসবুকে যারা ঢুকছে তারা কি সবাই চলে আসবে কোথায় মানে টয়টা কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং অনেক মানুষকে আমি ডাইভার্ট করে ওয়েবসাইট টয়টা কোম্পানির সাইটে নিয়ে আসতে পারবো এবং যারা টয়টা কোম্পানির সাইটে আসবে তারা টয়টা কোম্পানির কার মানে কার দেখবে তাদের মধ্যে অনেকেই সেটা বাই করবে মানে প্রচার হচ্ছে এভাবে আমি অনেক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো এটি হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং তো দেখুন আপনি চাইলে আমাদের দেখুন আমি আমার আমাদের ফ্যান বেস থেকে দেখাচ্ছি আউটসোর্সিং হেল্প ডাবলু ডাবলু ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আউটসোর্সিং হেল্প আপনারা এই পেজের মেম্বার হয়ে নেবেন তাহলে আপনারা অনেক অনেক সার্ভিস আপনারা পাবেন তো সাপোজ এটি হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল পেজ আমাদের অফিসিয়াল ফ্যান পেজ তো আপনি ধরুন এখানে অনেক অনেক প্রয়োজনের মানুষ আমাদের এখানে আসে আউটসোর্সিং বিষয়ে অনেক হেল্প পাওয়ার জন্য আসে তো আপনি যদি ঠিক এখানেও একটা লিঙ্ক প্রচার করেন দেখুন টয়টা কোম্পানির লিঙ্ক শো চলে এসছে শেয়ার ওকে আপনারা আশা করি বুঝতেই পারছেন তাহলে আমাদের পেজে যারা আসবে তারা টয়টা কোম্পানির একটা দেখবে তো এটি হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং কোনো একটা লিঙ্কের প্রচার করা আমরা এভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢুকে যেমন আমরা ফেসবুকে দেখালাম এরপর টুইটার এরপর বিভিন্ন ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট এখানে গিয়ে আমরা লিঙ্কটা বিল্ড করব আমি একটা ব্লগ সাইটে দেখাচ্ছি একটা ব্লগ সাইটে কীভাবে লিঙ্ক লিঙ্ক বিল্ড করব ধরুন বাংলাদেশের সামহারিন ব্লক দেখুন এটি একটা ব্লক এখন আমি কি করব এরকম একটা লেখা লিখবো যেখানে অনেকে অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছে এখানে অনেক মানুষ এসেছে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা লিখেছে তো আমরাও ঠিক এরকম একটা মানে লেখা লিখবো যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে এবং লেখা লেখার পরে আমরা নিচে দেব যে আপনি যদি আরও বেশি জানতে চান তাহলে আপনি নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন অ্যাকচুয়ালি লেখাটা অনেক বড় আমরা অত বড় করে লিখবো না আমরা খুব ছোট করে লিখবো মানে দু তিন প্যারা আমি আরেকটা দেখাচ্ছি আমরা ঠিক এরকম একটা লিঙ্ক এরকম একটা আমরা লেখা লিখব লেখা লেখার পর আমরা নিচে আমার কোম্পানিটার প্রচার করব আমার বাইরের কোম্পানির লিঙ্ক দেব 
তাহলে মানুষ এই লেখাটা পড়বে লেখে মনে করুন এখানে লেখা আছে টয়টা ডট কম তাহলে মানুষ এই লেখাটা পড়বে এই লেখাটা পড়ে মানুষ নিচের লিঙ্কে ক্লিক করবে তো প্রতিদিন এই ধরনের সাইটগুলোতে এই ধরনের ব্লক সাইটগুলো ব্লক সাইটগুলোতে লাখ লাখ মানুষ ভিজিট করছে তো তাদের মধ্যে অনেকেই আপনার লেখাটা পড়বে এবং পড়ে তাদের যদি আপনার লেখা ভালো লাগে তাহলে আপনারা লিঙ্কে ক্লিক করবে এবং লিঙ্কে ক্লিক করলেই তাহলে টয়টা কোম্পানির ভিজিবিলিটি বাড়ছে মানে আপনার সাইট থেকে আপনার লেখার মাধ্যমে সে ডাইভার্ট হয়ে টয়টা কোম্পানিতে গেল যেমন এই লেখার পাঠক সাপোজ আপনি একটা মানে লেখা লেখলেন এখন এখন একটা লোক কখনো মানে আপনার টয়টা কোম্পানিকে চিনে না অথবা টয়টা কোম্পানির কথা হচ্ছে কথা জানে না তখন তখন কি হবে তখন আপনি ছোট্ট একটা লেখা লেখলেন লেখা লেখে আপনি ধরেন আপনি কার সম্পর্কিত কোনো একটা লেখা লেখলেন এবং লেখা লেখে নিচে আপনি টয়টা কোম্পানির লিঙ্কটা দিয়ে দিলেন যে আপনি যদি আরও বেশি জানতে চান তাহলে আপনি এই লিঙ্কে ক্লিক করুন মনে করুন এটা হচ্ছে টয়টা কোম্পানির লিঙ্ক তো সে একটুকু পড়বে পড়ে নিচে লিঙ্কে লিঙ্কে ক্লিক করবে তাহলে এবং লিঙ্কে ক্লিক করার মাধ্যমে সে টয়টা কোম্পানির সম্পর্কে জানতে পারছে যেটা সে আগে জানত না তার মাধ্যম তার মানে আপনি কিছু মানুষকে টয়টা কোম্পানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন যারা টয়টা কোম্পানির সম্পর্কে আগে থেকে জানতো না তো তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো মানে প্রোডাক্টটা বাই করবে তো যাই হোক প্রোডাক্ট বাই করুক বা না করুক এটা নিয়ে আমাদের কোনো হ্যাড কোনো হ্যাডেক নেই এটা হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে প্রচার করা পর্যন্ত বিক্রি করাটা আমাদের কাজ না ওকে তাহলে বুঝতেই পারছেন তাহলে এটি হচ্ছে সিম্পলি লিঙ্ক বিল্ডিং এখন দেখুন আমি যদি এই যে লেখাটা এটা বসে বাংলায় আছে আমরা যেগুলো কাজ করবো সেগুলো ইংলিশের যে সাইটগুলো সেগুলোতে কাজ করব। এখন এই যে লেখাটা এই যে লেখার সাবজেক্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন এই লেখাটার সাবজেক্ট কী হতে হবে আচ্ছা এখন আমি যদি শুধুমাত্র লিঙ্কটা প্রচার করি সাপোজ আমি কোনো কিছু লেখলাম না মানে আমি জানি যে এই ধরনের ব্লক সাইটগুলোতে অনেক অনেক মানুষ ভিজিট করে লাখ লাখ মানুষ ভিজিট করে এখন সেই লাখ লাখ মানুষের কাছে কোনো একটা কিছু প্রচার করার জন্য আমি কি করব শুধুমাত্র লিঙ্কটা প্রচার করলাম শুধুমাত্র লিঙ্ক এখন শুধু লিঙ্কটা প্রচার করলে কেউ এটা পড়বে না তাহলে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কি করতে হবে সেই আপনার আমি যে প্রোডাক্টটার প্রচার করছি সেই প্রোডাক্ট সম্পর্কে কোনো একটা কিছু লিখতে হবে খুব ভালো কথা এখন সেই প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আমি কোনো একটা কিছু লিখি তাহলে সেটা হবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তাহলে আমরা সবাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে দূরে থাকতে চাই সাপোজ আপনি গাড়ি সেল করবেন টয়টার গাড়ি সেল করবেন এখন আপনি যদি এখানে লেখেন যে টয়টার গাড়ি ভালো টয়টার গাড়ি অনেক অনেক দিন টেকে বাট তাহলে মানুষ এই লেখাটা পড়ার আগ্রহ বোধ করবে না তাহলে আপনি কি করবেন কী নিয়ে লিখবেন আপনি লিখবেন যে নন কমার্শিয়াল ইস্যু যেমন যারা গাড়ির যারা গাড়ি কিনবে অথবা যারা গাড়ি কেনার কেনার চিন্তা করতে মানে করছে অথবা গাড়ির কাস্টমার যারা সে গাড়ির সম্ভাব্য কাস্টমারদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে কোনো একটা কিছু লিখতে হবে যেমন গাড়ির যারা সম্ভাব্য কাস্টমার তাদের ট্রাফিক রুলস জানা দরকার আছে তাহলে আপনি ট্রাফিক রুলস লিখে মানে লিখতে পারেন যে ট্রাফিক রুলস অথবা গাড়ি কীভাবে মেনটেন্স করবে সেটা আপনি সেটা নিয়ে কোনো একটা আর্টিকেল আপনি লিখতে পারেন অথবা আপনি গাড়ির কীভাবে ফুয়েল সেভ করা যায় ফুয়েল কনজিউম করা যায় সেটা নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখতে পারেন তাহলে এই আর্টিকেলগুলো কারা পড়বে যারা গাড়ি কেনার ব্যাপারে আগ্রহী তারাই পড়বে অথবা গাড়ি যারা গাড়ি কেনার ব্যাপারে মানে চিন্তা করছে তো তারা এই ধরনের আর্টিকেলগুলো পড়বে যেমন ফুয়েল কীভাবে কনজিউম করা যায় ফুয়েল কীভাবে সেভ করা যায় অথবা গাড়ির কীভাবে যত্ন নেওয়া যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি একটা আর্টিকেল লিখবেন তারা সেই আর্টিকেলটা পড়বে এবং কিন্তু আপনি যে আর্টিকেলটা লিখবেন সেটা পরিপূর্ণ হবে না মানে সেটা থাকবে অর্ধেক এবং অর্ধেক নিচে আপনি একটা লিঙ্ক দিবেন যে আপনি যদি আরও বেশি কিছু জানতে চান তাহলে আপনি এই লিঙ্কে ক্লিক করুন ওকে তাহলে মানুষ কি করবে আপনার এই লেখাটা পড়বে পড়ে কী করবে টয়টা কোম্পানি তারা এখানে লিঙ্কে ক্লিক করবে এটা অবশ্যই টয়টা কোম্পানির লিঙ্ক না আমি মনে করছি যে এটা টয়টা কোম্পানির লিঙ্ক আমরা একটু উপরে লিঙ্কটা কীভাবে তৈরি করবো সেটা শিখবো তো বুঝতে পারছেন আমরা যে প্রোডাক্টটা সেল করবো সেটা সাবজেক্ট রিলেটেড একটা নন কমার্শিয়াল ইস্যু নিয়ে আমাদেরকে লিখতে হবে এবং লেখে নিচে আমরা লিঙ্কটা প্রোভাইড করব তাহলে আমি যদি টয়টা কোম্পানির প্রচার করি গুণগান করি তাহলে মানুষ এটা পড়বে না বাট আমি যদি ফুয়েল কীভাবে সেভ করতে হয় তার কিছু টিপস আমি এখানে দিই তাহলে মানুষ এটা খুব গুরুত্ব সহকারে পড়বে আর মানুষ বলতে কোন মানুষ যারা সম্ভাব্য ক্রেতা সম্ভাব্য গাড়ির ক্রেতা তো তারা যদি এখানে পড়বে পরে তারা নিচের লিঙ্কে ক্লিক করবে যার ফলে বাইরের মানে কাস্টমার বাড়বে মানে বাইরের প্রোডাক্টের ভিজিবিলিটি বাড়বে ওকে তো এখন আমরা দেখবো আমরা এই কাজটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে করব মানে লিঙ্ক বিলিংটা প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে করব আমি একটা সাইট থেকে দেখাচ্ছি একটা ইংলিশ সাইট তো এই সাইটে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং করব লিঙ্ক বিল্ডিং
মানে জাস্ট রেজিস্ট্রি ক্লিক করবেন আপনি একটা ফর্ম পাবেন সেই ফর্ম সেই ফর্মটা ফিল আপ করবেন আমি দেখাচ্ছি এই যে রেজিস্ট্রি ক্লিক করবেন একটা ফর্ম পাবেন এই ফর্মটা ফিল আপ করবেন আই এগ্রি করে রেজিস্টার এখানে ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে একটা মেইল চলে যাবে কোথায় আপনার ইমেইলে ইমেল বক্সে আপনি সেই ইমেল বক্সটা খুলবেন ইমেল বক্সটা খুলে সেই মেইলটা খুলে সেই মেইল মেইলে একটা লিঙ্ক পাবেন সেই লিঙ্কে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনি আবার চলে আসবেন এই সাইডে দেন আপনার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন ওকে আমি লগ ইন করে দেখাচ্ছি আমার যেটা আগে থেকে অ্যাকাউন্ট করা আছে আমি আপনাদেরকে লগ ইন করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনি সাইন আপ করতে হবে লাইফে একবার আর পরবর্তীতে যদি আপনি কাজ করেন প্রতিবারে যখন আপনি ঢুকবেন আপনি লগ ইন করবেন তো লগ ইনটা কি কীভাবে আমরা ফেসবুকে যেভাবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছি আমরা ইমেল অ্যাকাউন্ট যেভাবে তৈরি করেছি সে মানে সেটাই ওকে এখন দেখুন আমরা কি করব পাবলিশ করব আমরা একটা আর্টিকেল পাবলিশ করব তো এখানে অনেক অনেক মানুষ আসে অনেক অনেক মানুষ এসে অনেক অনেক আর্টিকেল পাবলিশ করে যেমন আমি একটা আর্টিকেল দেখাচ্ছি আপনাকে যেমন এই যে এই মেয়েটা এই মেয়েটা একটা আর্টিকেল দেখেছে এই আর্টিকেলটা কজনে পড়েছে এর মধ্যে একচল্লিশ লাখ সাতাত্তর হাজার মানুষ পড়েছে দেখুন আর্টিকেলটা তো একটা লেখা একচল্লিশ হাজার একচল্লিশ লাখ সাতাত্তর হাজার মানুষে পড়েছে তার মানে আপনি যদি খুব ভালো একটা লেখা লেখেন তাহলে আপনার আর্টিকেলটা অনেক অনেক মানুষে পড়বে অনেক অনেক মানুষ এই লেখাটা পড়েছে এবং যার ফলে সেই লেখাটা নিচে এই যে নিচে যে একটা লিঙ্ক দিয়েছে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে একটা ওয়েবসাইটের নাম ওপেন হবে এটাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য মানে এই লিঙ্কটাকে প্রচার করার জন্য সে একটা লেখা লেখেছে এবং নিচে তার লিঙ্কটা দিয়েছে তো যার ফলে অনেক মানুষ এই লেখাটা পড়েছে এবং নিচের এই লিঙ্কে ক্লিক করেছে তো আমরাও ঠিক সেম কাজটাই করব দেখুন আমরা এখানে একটা লেখা লেখবো সাপোজ আমরা গাড়ি সেল করব তাহলে গাড়ির কীভাবে ফুয়েল সেট করতে হয় সেটা নিয়ে একটা আমরা আর্টিকেল লেখবো তাহলে আর্টিকেল লেখার জন্য আমরা যাবো কোথায় আমি ব্যাগে যাচ্ছি মানে কোথায় ক্লিক করে আপনি আর্টিকেল লিখবেন সেটা আপনি এই অংশেই পাবেন এই যে পাবলিশ আর্টিকেল সাবমিট আর্টিকেল রাইট আর্টিকেল রাইট নিউ পোস্ট এরকম যেখানে একটা অপশান পাবেন সেটা আপনি নিজ গুণে বুঝে নিতে হবে যে কোথায় ক্লিক করে আপনি একটা আর্টিকেল পাবলিশ করবেন আমি এখানে ক্লিক করছি পাবলিশ আর্টিকেল এই যে দেখুন আমরা একটা ফর্ম পেলাম আর্টিকেল পোস্ট করার একটা ফর্ম আমরা এখানে যে মানে আর্টিকেল লাগবো সেটার ক্যাটাগরি হচ্ছে কি অটোমোবাইলস অটোমোটিভ সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে কার টাইটেল হচ্ছে ফুয়েল সেভিং টিপস কার ফুয়েল সেভিং টিপস সামারি আপনি সামারি লিখতে পারবেন মানে সংক্ষেপে তারপর হচ্ছে কিউওয়ার্স এই কিউওয়ার্সগুলো বায়ার দিবে কার বেস্ট কার ফুল সেভিং কার মানে কিউওয়ার্স আমরা কিউওয়ার্স নিয়ে একটু পর আলোচনা করবো কিউওয়ার্সগুলো বায়ার আপনাকে দিয়ে দিবে তারপর হচ্ছে আর্টিকেল বডি আপনি এখানে আর্টিকেলটা লিখবেন বুঝতে পারছেন আপনি এখানে আর্টিকেল লিখবেন লেখার পরে আপনি লিখবেন কি টু নো মোর ইনফো ক্লিক দিস লিঙ্ক এরপর আপনি লিখবেন কি ডাবলু ডাবলু ডট টয়টা ডট কম তো দেখুন আমি এই যে ডাবলু ডাবলু ডট টয়টা ডট কম এটাকে আমি কি করব এটাকে আমি লিঙ্ক তৈরি করব মানে এটা এখন আছে নর্মাল টেক্সটে আমি এটাকে লিঙ্ক তৈরি করব লিঙ্ক কীভাবে তৈরি করব আমি জাস্ট আমি এটা মানে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে আমি ক্লিক করব লিঙ্কে ইনসার্ট লিঙ্ক ক্লিক করলাম চেনের মতো একটা অপশন পাবে মানে চেনের করা লিঙ্ক তৈরি করার অপশন এটা আমি এখানে লিখে দেবো ডাবলু ডাবলু ডট টয়টা ডট কম আমরা এখানে দেবো টার্গেট সেম উইন্ডো অথবা যে কোনো একটা দিতে পারেন টাইটেলে কোনো কিছু দেওয়া লাগবে না দেন ইনসার্ট দেখুন আমাদের এটা লিঙ্ক হয়ে গেল তাহলে আমরা কি করলাম ফুয়েল সেভিং কার নিয়ে মানে কোনো একটা কিছু লাগলাম কীভাবে গাড়ির ফুয়েল সেভ করবে তার কিছু টিপস আমরা লাগলাম অথবা ট্রাফিক রুলস কীভাবে ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে কোনো একটা কিছু লাগলাম 
ট্রাফিক রুলসের যে মানে সিস্টেমগুলো লেখলাম লেখার পর আমি কি কি লেখলাম যে যদি আপনি আরও বেশি কিছু জানতে চান তাহলে নিচের লিংক এই লিংকে ক্লিক করুন তাহলে মানুষ এই লেখাগুলো পড়বে এবং এখানে ক্লিক করবে তো আমরা একটু আগে দেখলাম যে একটা মেয়ের লেখা প্রায় একচল্লিশ লাখ মানুষে পড়েছে তো আপনি যদি খুব সুন্দর করে একটা আর্টিকেল লেখেন আপনার লেখাটা অনেক অনেক মানুষে পড়বে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ম্যাক্সিমাম মানুষে কী কী হোক কী করবে আপনার এই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার বাইরের সাইটে যাবে তাহলে আপনার বাইরের কোম্পানির সেলস বাড়বে ওকে তো এটি হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং আপনার আশা করি মানে বেসিক বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা এটি সবগুলো করে এই ডিফল্ট অথর্স বায়োগ্রাফি কী লিখবেন এগুলো ডিফল্ট অথর্স বায়োগ্রাফি লাগে না দেওয়া দিতে হয় না তারপর আমরা এই যে ভেরিফিকেশন কোর্ট এখানে যা চোখ বহু এখানে তা টাইপ করবো টাইপ করে সাবমিট এটা হচ্ছে বেসিক্স দ্য বেসিক্স অফ লিঙ্ক বিল্ডিং মানে আমরা কোনো একটা সাইটে মানে রেজিস্টার করবো লগ ইন করবো লগ ইন রেজিস্টার করবো অথবা লগ ইন করবো লগ ইন করার পর আমরা পাবলিশ পেজে যাবো মানে সাবমিট পেজ অথবা পাবলিশ পেজে সেখানে আমরা ক্যাটাগরি সাবমিট ক্যাটাগরি ফিল আপ করবো মেনলি হচ্ছে একটা আর্টিকেল আমরা একটা আর্টিকেল লিখবো আমি যে প্রোডাক্টস মানে সেল করতে যাচ্ছি মানে সেটা সম্পর্কে আর্টিকেলটা লিখে আমি কি করবো নিচের এই লিঙ্কে ক্লিক করবো মানে আমি বাইরের ওয়েবসাইটে লিখবো এবং সেটাকে কে সেটাকে আমি লিঙ্ক বানাবো এটাই হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং অথবা ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েট অথবা অফ পেস এসিও তো অ্যাকচুয়ালি অফ পেস এসিও মানে আরও অনেক অনেক টার্মস এখানে আছে যেমন বুক মার্কিং পিঙ্গিং আরও অনেক অনেক টার্মস আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা এক ধরনের লিঙ্ক বিল্ডিং আরও অনেক অনেক লিঙ্ক বিল্ডিং আমরা শিখবো তো এই যে এই কাজটা আমরা করলাম এটা আমরা কোথায় কোথায় করবো আমরা করবো বিভিন্ন ব্লক সাইটগুলোতে ওকে ব্লক সাইট ব্লক সাইট হচ্ছে যে কোনো বিষয় নিয়ে লেখা যায় সেটা হচ্ছে ব্লক সাইট যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা একটা ব্লক সাইট এখানে সব রকম বিষয় নিয়ে এখানে মানে যে যার যার যেটা ইচ্ছে সেটা নিয়ে এখানে লেখতে পারে এটা হচ্ছে ব্লক সাইট সব ধরনের টপিক নিয়ে এখানে লেখা যায় কোনো টপিকে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই ওকে দেন দেখুন ফোরাম সাইট যেমন এটা হচ্ছে একটা ফোরাম সাইট এটা হচ্ছে স্কিন কেয়ার ফোরাম স্কিন কেয়ার টক এরকম আপনি যদি ল সাপোজ আপনি দিচ্ছেন লয়ার ফোরাম আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন লয়ার ফোরাম তাহলে লয়ার ফোরামে শুধুমাত্র ল বিষয়ে কথা হবে অন্য কোনো বিষয়ে কথা হবে না তাহলে স্কিন কেয়ার ফোরামে শুধুমাত্র স্কিন কেয়ার বিষয়ে কথা হবে আর লয়ার ফোরামে শুধুমাত্র ল নিয়ে কথা হবে এখানে অন্য কোনো বিষয়ে কথা হবে না দ্য ল ফোরাম ওকে তারপর দেখুন এটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল সাইট আর্টিকেল সাইট কি আর্টিকেল সাইট হচ্ছে যে সাইটে অনেক অনেক আর্টিকেল থাকবে আমি আবার দেখাচ্ছি যেমন এটা অ্যাজ অ্যান আর্টিকেলস ডট কম পৃথিবীর অনেক বড় একটা আর্টিকেল সাইট তো যেখানে কোনো একটা বিষয় নিয়ে অনেক বিস্তারিত লেখা থাকবে যেমন বিভিন্ন ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি অনুযায়ী এখানে সাজানো আছে যেমন বিজনেস সাপোজ এই যে অটোমোটিভস লিগাল বিজনেস মানে ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি অনুযায়ী অনেক অনেক লেখা আপনি পাবেন কুটি কুটি লেখা আপনি এখানে পাবেন সেটা হচ্ছে আর্টিকেল সাইট তাহলে আপনি ব্লক সাইটে আপনি যদি যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে লিখতে চান আপনি সেটা যেমন আর্টিকেল ব্লক সাইটে ব্লক সাইটে আপনি লিখতে পারবেন আপনি যদি ফোরাম সাইট ফোরাম সাইটে কী জন্য আপনি যদি যে কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে লিখতে চান সেই স্পেসিফিক বিষয়ের ফোরাম সাইটে যাবেন এবং সেখানে আপনি লিখতে পারবেন এবং যখন আপনি কোথায় যাবেন কোনো একটা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত লিখতে চান তাহলে আপনি সেটা আর্টিকেল সাইটে গিয়ে লিখতে পারেন তো আমরা কেন যাব এই এই সাইটগুলোতে আমরা যাবো এসিও করার জন্য তো আমরা ব্লক সাইটেও কাজ করবো ফোরাম সাইটেও কাজ করবো আর্টিকেল সাইটেও কাজ করবো তাহলে আমরা আমরা কী করবো ব্লক সাইটে যাবো আমরা যে লেখাটা আমরা লিখবো যে সাপোজ ফুয়েল সেভিং কার আমি একটু আগে যেটা লেগে দেখালাম যে ফুয়েল কার ফুয়েল সেভিং টিপস ফুয়েল সেভিংস উপর কিছু টিপস লাগবেন এবং নিচে আপনি মানে লিঙ্কটা দেবেন তাহলে এই ব্লক সাইটে যারা ভিজিটর তারা এখান থেকে ডাইভার্ট হয়ে বাইরে সাইটে যাবে টয়টা কোম্পানি সাইটে যাবে ফোরাম সাইট তাহলে ফোরাম সাইটে আমরা আমরা কী করবো আমরা বিভিন্ন ফোরাম সাইটে যাবো এবং সেম পোস্টটা দেবো 
ঠিক একই কাজটা আমরা করব আমরা ব্লগ থ্রেডে যে কাজটা করেছি ঠিক একই কাজটা মানে আমরা আর্টিকেলটা সাবমিট করব এবং নিচে লিংকটা দেব ঠিক একই কাজ আমরা আর্টিকেল সাইডে করব আমরা জাস্ট আর্টিকেলটা সাবমিট করব এবং নিচে আমরা লিংকটা দেব ঠিক একই কাজ আমরা অ্যান্সার অ্যান্সার সাইডে করব ওকে অ্যান্সার সাইডগুলো কি অ্যান্সার সাইড হচ্ছে যেসব সাইডে অনেক সব ধরনের কোশ্চেনের অ্যান্সার পাওয়া যায় আপনি যে কোশ্চেন চান সে কোশ মানে সে কোশ্চেনের অ্যান্সার আপনি এখানে পাবেন আমি একটা অ্যান্সার সাইড দেখাচ্ছি যেমন ইয়াহ অ্যান্সার অ্যান্সার্স ডট ইয়াহু ডট কম প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ ভিজিট করে এই অ্যান্সার সাইটে বিভিন্ন কোশ্চেনের অ্যান্সার পাওয়ার জন্য তো আপনি বিভিন্ন কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখবেন এবং অ্যান্সার লেখার মাধ্যমে নিচে একটা লিঙ্ক আপনি দেবেন এই যে অ্যান্সার্স আপনি এখানে ক্লিক করবেন ঠিক একই পাবে এখানে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন তো কাট ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে আপনি এখানে অ্যান্সার করার অপশান পাবেন এবং অ্যান্সার করার অপশানে ঠিক আগের মতো আপনি কী করবেন অ্যান্সার করবেন এই যে বিভিন্ন কোশ্চেন আমরা পাচ্ছি কোশ্চেনের উপর ক্লিক করুন অ্যান্সার কোশ্চেন তো আমরা এখানে একটা অ্যান্সার দেব যে কোনো একটা মানে কোশ্চেনগুলো সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে আমরা এখানে অ্যান্সার দেব অ্যান্সার দিয়ে নিচে আমরা কী করবো বাইরের লিঙ্কটা দিয়ে দেব লিঙ্কটা ভেবে দিয়ে দেব সরি লিঙ্কটা আমরা এখানে দেবো না লিঙ্কটা আমরা দেবো এখানে এই যে হোয়াটসঅ্যাপ সোর্স এখানে দেওয়ার পর যখন আমরা সাবমিট করবো অ্যান্সারটা যখন সাবমিট করবো তখন আমার অ্যান্সারটা অনেকেই দেখবে দেখুন কীভাবে দেখবে সাপোজ আমরা যদি যে কোনো একটা কিছু নিয়ে যদি আপনি এখানে লেখেন মানে অনেক অনেক মানুষ এই অ্যান্সার সাইট ভিজিট করে কী জন্য অনেক অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার পাওয়ার জন্য সাপোজ হাউ টু সেট আপ এক্সপি আচ্ছা আপনি দেখাচ্ছেন যেমন বেস্ট কার হাউ হাউ ক্যান হাউ টু হাউ টু সিলেক্ট বেস্ট মোটর সাইকেল হাউ টু সিলেক্ট বেস্ট মোটর সাইকেল তো কোন একজন ভিজিটর যদি সার্চ করে যে হাউ টু ভিজিট হাউ টু সিলেক্ট মোটর সাইকেল অনেকগুলো অ্যান্সার সে পাবে তো এখানে যদি আমার অ্যান্সারটা যদি থাকে সে যদি আমার অ্যান্সারটাও পাই তাহলে সে আমার আমার অ্যান্সারের উপর ক্লিক করবে মনে করুন এটা আমার অ্যান্সার ক্লিক কর ক্লিক করলো ক্লিক করার পরে আমি যদি নিচে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিই তাহলে সে আমার ওই লিঙ্কে ক্লিক করবে আপনারা আশা করি বুঝতেই পারছেন যে আমরা এরকম একটা মানে অ্যান্সার দেবো এবং অ্যান্সারের নিচে আমি কী করবো একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো যে আপনি যদি আরও বেশি কিছু কিছু জানতে চান তাহলে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন ডাবলিউ ডাবলিউ ডট টয়টা ডট কম আমরা নিচে এরকম একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো তাহলে যেসব মানুষ বিভিন্ন মানে বিভিন্ন কোশ্চেনের অ্যান্সার জানতে আসবে সাপোজ আমি কার সম্পর্কে যতগুলো কোশ্চেন আছে সবগুলো কোশ্চেনের অ্যান্সার এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে কার নিয়ে যারা জানতে আসবে তারা জাস্ট আমার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দেখবে এবং তারা অ্যান্সার দেখার পরে অ্যান্সারটা পড়ার পরে নিচের ওই লিঙ্কে ক্লিক করে বাইরের সাইডে চলে যাবে ওকে তো আশা করি একটা ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছেন মোটামুটি একটা একটা ধারণা পেয়েছেন যে ব্লক সাইট ফোরাম সাইট আর্টিকেল সাইট এবং অ্যান্সার সাইট তো মানুষ অনেক অনেক প্রয়োজনে নিজের ভাব প্রকাশ করার জন্য অনেক কিছু শেয়ার করার জন্য শিকার জন্য স্টাডি করার জন্য অনেক অনেক প্রয়োজনে মানুষ এই সাইটগুলোতে আসে ব্লক সাইট ফোরাম সাইট আর্টিকেল সাইট এবং অ্যান্সার সাইট প্রতিদিন লাখ লাখ ইভেন কোটি কোটি মানুষ এই সাইটগুলোতে ভিজিট করে তো আপনি যদি এই সাইটগুলোতে যদি কী করেন আপনি কোনো একটা লেখা প্রচার করেন তাহলে মানুষ সেই লেখাটা পড়বে এবং লেখা প্রচারের পর যদি আপনি নিচে ছোট্ট একটা লিঙ্ক দেন তাহলে মানুষ ওই লিঙ্কে ক্লিক করে বাইরের সাইটে চলে আসবে মানে বাইরের ওয়েবসাইটের নামটা প্রচার করা বাইরের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা প্রচার করা তো এখন এই ধরনের সাইটগুলোতে আমরা লিঙ্কটা প্রচার কীভাবে করতে পারি আমরা দুভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে পোস্টিং করে আর একটা হচ্ছে কমেন্টিং করে আমি বিষয়টা দেখাচ্ছি পোস্টিং কীভাবে করব আমি একটু আগে আমি যতগুলো কথা বললাম এর আগে সবগুলো হচ্ছে পোস্টিং নিয়ে আমি পোস্টিং বিষয়টা আমি অলরেডি দেখিয়েছি পোস্টিং কীভাবে করবেন মানে আমরা যে একটা লেখা লাগবো লেখা লেখার পরে যেমন কার কীভাবে ফুয়েল কার কীভাবে সরি কার ফুয়েল কীভাবে সেভ করা যায় এটা নিয়ে আমি একটা লেখা লাগলাম এবং লেখার পরে নিচে একটা মানে লিঙ্ক দিলাম তাহলে সেটা হচ্ছে কি পোস্টিং মানে ওই কাজটাকে বলা হয় পোস্টিং করা নতুন একটা পোস্ট অ্যাড করা ওকে আমরা আরেকটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এক্সিস্টিং কোনো একটা লেখাই আমরা কমেন্টস কমেন্টস করতে পারি যেমন একটু আগে আমরা দেখলাম যে একটা লেখাতে একচল্লিশ লাখ মানুষ পড়ছে তো সেরকম এক একটা লেখা অনেক অনেক মানুষে পড়ে এখন আমরা সেই জন্য পপুলার যে লেখাগুলো সেই লেখাগুলো নিচে আমরা কমেন্টস করতে পারবো আমি একটা কমেন্টস আমি দেখাচ্ছি সাপোজ এই যে সামহরিন ব্লক 
যেমন এখানে দেখুন এই 14 টি মন্তব্য এই যে একটা লেখা তার নিচে 14 টি মন্তব্য আমরা একটু কমেন্টস করে দেখি এই যে দেখুন এগুলো হচ্ছে কমেন্টস এই যে এই কমেন্টস দেখুন তো আমরা আমরা এরকম একটা কমেন্টস লিখব কমেন্টস লেখার পর আমরা নিচের লিংকটা প্রচার করব দেখুন আমরা একটা কমেন্টস লিখব এবং কমেন্টস লিখে নিচে লিংকটা প্রচার করব তো অনেক সময় মানুষ কি করে মূল লেখাটা পড়ার আগে যেমন লেখাটা যদি অনেক লম্বা হয় তখন সে মূল লেখাটা পড়ার আগে কমেন্টসগুলো পড়ে কমেন্টসগুলো পড়ে সে বুঝার চেষ্টা করে যে লেখাটা আসলে ভালো কিনা তো এবং অনেক সময় কমেন্টসগুলো মূল লেখার চেয়ে অনেক মানে আরও মজার হয় তাহলে আমরা কমেন্টস করব এবং কমেন্টসের নিচে একটা লিংক করব দেখুন আমরা এরকম একটা কমেন্টস লিখব এবং লেখার পরে যে ক্লিক দিস লিংক এরকম একটা লিংক দিয়ে দেব এবং এই লিঙ্কের নিচে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে বাইরের সাইডটা খুলে যাবে আমরা সেই ব্যবস্থাটাই করব তো আশা করি আপনারা মানে বুঝতে পারছেন যে আমরা প্রচার কীভাবে করব তাহলে আমরা এই সাইটগুলোতে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং করব মানে এই ধরনের সাইটগুলোতে এবং আমরা কি করব এগুলো পোস্টিং করার মাধ্যমে করতে পারি কমেন্টিং করার মাধ্যমে করতে পারি তো এরকম লাখ লাখ ব্লক সাইট আছে সারা পৃথিবীতে লাখ লাখ ব্লক ব্লক সাইট আছে লাখ লাখ ফোরম সাইট আছে লাখ লাখ আর্টিকেল সাইট আছে লাখ লাখ মানে হাজার হাজার অ্যান্সার সাইট আছে এগুলো হচ্ছে সাইটের ক্যাটাগরির নাম ওকে তাহলে আমরা হাজার হাজার লাখ লাখ সাইটে গিয়ে আমরা এই কাজগুলো করতে করতে পারবো এবং এই কাজগুলো করলে এই সাইটের যেসব সাইটে যে এক্সিস্টিং ভিজিটর আমরা তাদেরকে ডাইভার্ট করে তাদেরকে মোটিভেট করে আমরা বাইরের সাইডে নিয়ে আসতে পারবো এটা হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং অথবা ব্যাকলিং ক্রিয়েট মানে লিঙ্ক বিল্ডিং অথবা ব্যাকলিং ক্রিয়েট করার একটা ওয়ে একটা উপায় এরপর আমরা অনেকগুলো ওয়ে জানবো 